Hi, welcome to my class, my dear Rust children. How are you? Hope all are safe at home. Okay. In UK, they say trigonometry. In US, they say trigonometry. But in India, in some part of India, they say trigonometry. Okay, whatever may be its pronunciation, you know, trigonometry plays a very important role in our daily life. So, trigonometry is one of the most important branches of mathematics. Okay. Trigonometry. Okay, and you know this trigonometry word is actually derived from Greek words. Greek words are English literature. Greek mythology, for example, goddess of wisdom, goddess of beauty, Greek words are used. And this trigonometry word is also derived from Greek. And you know the word meaning of that is try means try everybody knows it is three and gone g o n gone means sights okay and metron means measure so ipo thana ningalku manasilai kaanum endanannu so trigonometry is the study of relationship between Angles and sides of a triangle. It's really all silent. Okay. This chapter, first we have to learn some trigonometric ratios. Trigonometric ratios means the ratio of sides of a right triangle with respect to its acute angle. Okay. Sides of a right triangle with respect to its acute angles. If we learn about acute angles, we will learn about acute angles. If you learn about higher studies, where angles work up in the area. Okay. So we let us first consider a right triangle. Above our triangle in the sides. See. Right triangle. Right angle A B C. Right angle that to B. A B C. A and C are its acute angle. Now we have to do the sides on the clear. If we consider angle C. We don't know. Angle C, AB is its opposite side, right? And BC is called its adjacent side. Here we go, angle C. If we consider angle C, AB opposite side and BC adjacent side. And AC, you know, it is the hypotenuse. That is not the matter. What angle is considered? Because the longest side is the hypotenuse. Hypotenuse is 90. This is the highest angle. 90 degree is the opposite side. Always hypotenuse. If we consider angle A, angle A is the opposite side is BC. Adjacent side is AB and AC is the hypotenuse. This is the side of the side. We can learn trigonometric ratios. If you consider angle C, B, C adjacent side and A, B opposite side. And if you consider angle A, B, C is the opposite side and A, B is the adjacent side and A, C is the hypotenuse. Okay. Now, let's learn trigonometric ratios. That is the first one is sin angle A. Now, let's consider angle A. We can write sin of angle A. We can write sin of angle A. अंगने इरिन देने वाले ना सिंपली वी कैन राइट साइन ए साइन ए कैपिटल ए दैट इस वी कंसीडर द एंगल ए साइन रिलेशन इस ओपोसिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस सो व्हाट इस इस ओपोसिट साइड ऑफ एंगल ऑफ ए इट इस बी सी B C divided by hypotenuse, you know, it is A C. Okay. Apo sine means lie. Sine of angle A, we can simply write sine A. Okay. Now, the cosine nana, that the short form is cos. We use only cos. Cos angle A or cos A. That is equal to adjacent side divided by hypotenuse. What is angle A's adjacent side? That is AB. AB divided by hypotenuse is AC. Okay. 
Next is tangent. That is short form is tan. So we simply write tan A equal to opposite side divided by adjacent side. What is opposite side of angle A? It is BC divided by adjacent side, you know, it is AB, right? Apo, e trigonometric ratios line is what is it? Sin, cos, tan. A is the part of the part of the sin, cos, tan. Okay, this is the relation. Cosecant. Actually, cosecant. But she is short type. Cosecant. So it is. Cosec, S on it, cosec, A, that is the reciprocal of sin. Apo sin the reciprocal on cosec, okay. Cosec and A in the middle, now pindu virum hypotenuse by hypotenuse divided by opposite side. So it is AC by BC, right. Apo fourth I, in the fifth one is secant. Secant in the short formula is seek. Okay? Seek. Seek. Right? Seek. 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 Cos in the reciprocal. Seek. Hypotenuse divided by adjacent side. That is equal to AC divided by AB. Okay. You have a relation. That is cotangent. Full name is cotangent. Simply we say short form of the cot. So we write cot A equal to tan de reciprocal. Adjacent side divided by opposite side. It is AB divided by BC. Three. Only six trigonometric ratios. What are they? Sin, cos, tan, cosec, sec, cot. We have to say that 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 we have if you consider angle A, we have to say that we have to say that Opposite BC arikim, adjacent AB arikim. Ini, namalku, apa ini trigonometric ratio sana dengan first tu pergi ke endah tu. Ini ratio, apa sin cos tan pergi ke endah tu. Sin derasi prokelana cosik, cos derasi prokelana sik, tan derasi prokelana cot. Apa alam namaku clear ay. Ini dengan kita tu po opposite side by hypotenuse. Enn full O by H, A by H, O by A. Angin ikat pergi cuci lulu no problem. Asing alatur kita tu namaku tu. Memorize the ambit. I'm going to put it no problem. We need to angle C and stray the end of the noca. So, we angle C and stray the relation length of the matter. C, angle C. Okay, first, sine opposite side by hypotenuse. What is the opposite side of angle C? It is AB divided by end of BC. So, it is uh, sine C. Sine C is the opposite side. Is AB divided by hypotenuse and then AC. Right. Okay then. In the cos C. In the way you know. Cos C is adjacent side. Adjacent side is the C. It is BC divided by hypotenuse AC. That's the end of it. In the way you know. Tan. Tan is the opposite side. C is the opposite side is AB divided by adjacent side is BC. That's correct. That's the correct answer. This is the correct answer. And what is cosec? Cosec is the sign of reciprocal. Then AC divided by AB. Sec is C. Angle C. Sec is the sign of cos and reciprocal. Then cos is the sign of hypotenuse. Then hypotenuse divided by adjacent side. That is AC divided by BC. 
ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കോട്ടാണ് കോട്ട് ആരുടെയാണ് ടാൻഡ് റെസി പ്രോക്കലാണ് കോട്ട് സി ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സിയിൽ നിന്ന് നോക്കണം അത് ഇനി ഇത് മൂന്നെണ്ണം എഴുതി അതിൻ്റെ നേരെ റെസി പ്രോക്കൽ എഴുതാനല്ലേ ഉള്ളൂ സോ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡാണ് ടാൻ എങ്കിൽ കോട്ട് നേരെ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് സൈഡ് ബൈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് വരും അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ബി സി ബൈ എ ബി റൈറ്റ് ഇത് തിരിച്ചിട്ടാൽ പോരെ ബി സി ബൈ എ ബി വരുന്നു ആംഗിൾ സി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ സിയിൽ നിന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഏതാ ട്രിഗണോമെട്രിക് റേഷ്യോസ് ഈ സൈറ്റ്സ് ഈസി ആയിട്ട് അത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു റിലേഷൻ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേക്കട്ടെ ഇറ്റ് ഇസ് സൈൻ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് ടാൻ ഓക്കെ ഈ റിലേഷൻ കൂടെ പഠിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴോ കോസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സൈൻ ആണെങ്കിൽ ടാൻഡ് റെസി പ്രോഗ്ലായ എന്ത് വരും കോട്ട് വരും ഈ റിലേഷൻ കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കുക അത് നമ്മൾ ഏ ചേർത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ വെരി ഈസിയാണ് സൈൻ എ ബൈ കോസ് എ ടാനെ കോസ് എ ബൈ സൈൻ എ കോട്ടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്ര റിലേഷൻസ് പഠിക്കുക നമുക്ക് എന്നാൽ അടുത്തത് ഈസി ആയിട്ട് മുമ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ എനിക്കൊരു വിഷമം പറയാനുള്ളത് ആക്ച്വലി ദ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എൻ്റെ ഞാൻ പോളിനോമിയൽസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് ഇറ്റ് ക്രോസസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ കെ ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ബാക്കാണ് ബട്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആർ വെരി ലിമിറ്റഡ് ആൻഡ് ലൈക്സ് ആർ അതിനേക്കാൾ ലിമിറ്റഡ് ആണ് സോ അതെനിക്ക് ഇറ്റ്സ് ടു ബാഡ് സോ പീപ്പിൾ യു പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് സപ്പോർട്ടിംഗ് മീ സ്റ്റുഡൻസ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇത്രയും വ്യൂസൊക്കെ പോകുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ലൈക്കും നോർമലി ഒന്നും കൂടേണ്ടതല്ലേ എന്താ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തത് എന്തു ആഡ് ചെയ്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയെങ്കിലും ഞാനിത് ഒരു സങ്കടം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ഇയറിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റിലാണ് ഈ ബുക്ക് ആക്ച്വലി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആ ഇയറിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻ ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ബുക്ക് ഫുൾ പോർഷൻ ആയിരുന്നു എക്സാം എടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് റീഫോമേഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടായി അതായത് രണ്ട് സെഷൻ എസ് എ വൺ സമ്മേറ്റി വൺ സമ്മേറ്റി ടു അങ്ങനെയായിരുന്നു എക്സാം നടത്തിയത് അത് തന്നെ സ്കൂൾ വൈസ് എക്സാം ആയിരുന്നു അപ്പം ബോർഡ് ലാസ്റ്റ് എക്സാം ബോർഡ് നടത്തി സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ കുറച്ച് പോർഷൻസേ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതും ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ അയച്ചു തരാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എഗെയിൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണ് ഈ ഫുൾ ബുക്ക് വീണ്ടും എക്സാമിന് വന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ ഫുൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സാമിന് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതെനിക്ക് അയച്ച് തന്നാൽ ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇത്രയൊക്കെയല്ലേ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരത്തുള്ളൂ അത് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കണ്ട പ്ലീസ് ഗീവ് മേ തം അപ്പ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് മൈ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ക്ലാസ് സ്റ്റേ ടൂൺഡ് വി വിൽ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിൽ ദൻ ബൈ